Gracias por continuar con nosotros. Eh, recuerden nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Eh, visite ese canal, chequelo si le gusta, suscríbase si le gusta mucho, recomiéndaselo a un amigo si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es arroba Meridiano CNI, transmitido en los estudios de Red Nacional de Noticias Canal 27, cuando el reloj marca mediodía. Y hoy contamos con la participación del dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Guido Gómez Mazara. Con él hablaremos sobre temas de interés. Guido, bienvenido al espacio. Buenas. Te ve mejor, Guido, ahora. La gracia de Dios, sí. Parece que la operación esa que te hiciste... Hace ocho años. Pero ahora que como que te está asentando. <risa> eh, el domingo tú tenías una... Convocaste, tú y otros dirigentes a una rueda de prensa. Ahí diste unas declaraciones eh, que han movido el avispero de la situación política del país. Eh, ayer el comité político se reunió. Tú habías dado... Eh, ¿Reservas? ¿Lo dije? Sí, pero proyectaste que para el martes se iba a introducir la reforma constitucional. Hoy es martes. ¿Qué esperamos del martes? Primero, gracias por la invitación. Miren, la política en el país ha sido infectada por gente que el inmediatismo lo olvida a recordar cuál ha sido la jurisprudencia política del país. Y decían los marxistas que la historia se repite como tragedia, como comedia. ¿Qué hizo Balaguer en el año 90 después de robar las elecciones al PLD? Le dio un caramelito que fue Norge Botello, Danilo Medina... Uh -huh. Y Monchi Fadul en la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo el PLD en el poder en el 95, 96, 97? Ofertarle Cámara de Diputados a Héctor Rafael Peguero Méndez. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que desde el poder siempre, todos los partidos le tocan la puerta al pragmatismo de otras organizaciones con el objetivo de debilitarla. En el PRD también pasó, se lo dieron al reformista. Es correctamente. En este caso, la Lidia Albuquerque. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Una oferta es una propuesta, es un planteamiento que consigue concretizarse cuando la otra parte admite que la propuesta es la correcta. Y vamos, ¿en qué dirección? ¿Por qué la gente me llama a mí y me dice, Guido, ¿por qué tú vas a la rueda de prensa? Muy evidente. Porque el mecanismo, el tinglado para articular es el PRD. El PRD es el condón de mayor utilidad política bajo el control de Miguel, de Danilo Medina. Eso no comenzó ahora. Eso comenzó en el 12, cuando Hipólito era candidato y él le hizo una sedición oculta con préstamo del Banco de Reserva y todo ese tipo de cosas. En el 16, él la oficializó. ¿Qué pasa? Que el PRD es el partido donde todo el que va a dar un salto llega para desde el PRD acelerar el carro de la repostulación de Danilo Medina. Como el tema de la reelección ha crispado tanto a la sociedad, pues no soy yo que lo digo, es la iglesia en todas sus manifestaciones, organismos no nacionales, el liderazgo católico, o sea, la no, sociedad no. civil. Y esa, luego de la rueda de prensa, el, el nacional te dio un espaldarazo, se fue en la misma Pero la última que encuesta Gallup dice que el 70% del país está en contra de la reelección. Ahora, cuando eso pasa, ¿qué hace el gobierno? En una maniobra política. Dice, bueno... La reelección no va, vamos a la habilitación. ¿Qué es la habilitación? Transformar la posibilidad de que Danilo se presente en el 20 y mandarla para el 24. Para llegar ahí se necesita el voto de diputados no peledeístas. Bien, ¿y cuál es el planter de ofertas que hace? Unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Ahora, ahora. Mm. Hacer las reservas a todos los que han dado el salto. ¿Qué hace el PLD de ayer en su comité político? La reserva. Y dice Reinaldo hoy, todas las reservas están para los aliados. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque se la van a guardar al PRD. Claro. Al PRD en la maniobra que están planteando. De comprar eh, diputados PRMistas. No solo del PRM, de otros partidos. De reformistas también. Porque hay dos senadores que vienen que no son de esa factura. Frente a eso que ellos hacen, con la intención de premiar al instrumento, generan una compensación sobre la base de que como el Tribunal Superior Electoral está pendiente de fallo, el gobierno se va a meter para entregarle la administración del partido Miguel a su sigla, que yo se le he ganado, 
y que le tenga un proceso en el Tribunal Superior Electoral con el objetivo de que el poder político se imponga sobre el derecho y viabilizar las negociaciones a través de quién, de Miguel Vargas, que es si le dan el partido, la persona en facultad legal para oficializar las alianzas. ¿A quién convocan para eso? En principio, a dos senadores. Al de San Pedro de Macorís y al de Ocoa. El de Ocoa, que tiene un proceso de recuperar su salud, yo deseo que se la recupere, de verdad, Pedro. Sí. Pero Pedro siempre ha sido perredeísta. Sí. Pedro llegó ahora producto de una alianza, de una combinación. Por el bis. Porque hay que decir que Pedro tiene un vínculo de familiaridad histórica con Danilo Medina. Hay que decirlo. Familiaridad histórica. Sí, con Danilo Medina. Porque una persona familiar de Pedro estuvo casada con un hermano de Danilo Medina. Eso es la verdad. Hay un vínculo. Ahí. Sí, como una hija de, de él está casada con un hijo Josécito. ¿De Danilo? No, de, de Pedro. De Pedro. Y Entonces, es, ¿qué pasa? Pero espérate, eh, tengo informes de que el senador Jacín debe casi 300 millones de pesos a la Dirección General de Impuestos Internos. Ah, no, yo no me y lo están yo no me agarrando por ahí. Yo no manejo ese detalle, de verdad. No. No lo manejo, honestamente. Investiga. Yo me circunscribo a los, te a los temas puramente políticos. Okay. Ahora, ¿qué Pero una decir? cosa tiene que ver con otra. ¿Qué quiero que decir con esto? Que en el caso de Josecito, ellos saben que yo, mediante acto algo así, mandé a todos los partidos políticos una instancia en la que le recordaba que yo tengo una sentencia favorable y cualquier acción de ella yo se lo puedo impugnar para declararse la ilegal, porque Miguel no tiene la facultad legal para firmar acuerdos. Cuando eso pasa, eso fue el jueves pasado, como ellos se dan cuenta de que hay dificultades legales para ellos ingresar, ellos, la rueda de prensa convocada para el jueves, busquen los medios de comunicación, hay una agenda, la frisan, la posponen, y comienza el escarceo cuando yo doy la información. Pero no me la estoy inventando. Fue que a mí me llamaron para preguntarme si era verdad que yo tenía depositado en todos los partidos políticos una impugnación de cualquier tipo de acuerdo. Bueno, le dije sí. Y quien me llamó le dije, yo sé en lo que tú estás. Y si lo haces, no importa los lazos y las relaciones primarias, lo voy a hacer. Porque es un problema de convicción. ¿Y quién fue que te llamó? Un legislador. Muy cercano a ti. Eh, sí. Recuerda que mi familia es de San Pedro. Sí, pero no no estoy diciendo el senador, estoy no, diciendo que mi familia no, es de San no, Pedro. No, no, pero tú eres de, muy cercano a ti porque es diputado del PRD. Sí. Entonces, y, frente y, a y eso... ¿Y tú no puedes dar nombre? No, no. No. El compadre mío, tengo que tener la discreción suficiente. Sí. Pero si se y mete me, en rojo, tú vas a dar nombre. Y me dice, la, claro que sí, me dice la operación que está montando. Me dijo, Juanito, yo no voy a aceptar esto, pero tú no vagabundería. Entre los elementos que estaban ofertando era la presidencia de la Cámara de Diputados. No le pusieron nombre, esa es la verdad. Ellos no dijeron nombre, dijeron la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora, yo te quiero dar los siguientes datos. En política, la gente actúa con mucha ligereza. En el caso de nosotros, yo quiero volver a decir algo. Que como se frisó la acción planificada para hoy, mañana, mañana, van a introducir en la Cámara de Diputados. El proyecto de reforma de, de habilitación. habilitación. Sí, pero una vez tú introduces algo. Ah, te puede cambiar la agenda. Te la cambio es, en un minuto. Entonces, ¿cuál es la intención? Que como el presidente de la Cámara tiene facultad de cambiar la agenda, hay dos diputados del PLD, uno de La Vega y otro de la capital, que son los que van a introducir. Dos diputados. Sí. Es decir, no, no se va a entrar por, por, el, por Senado. el Senado. Ahora como por se la había Cámara de Diputados. Claro. Tienen el consenso de los dos senadores que iban a ingresar, que van a levantar las dos manos. Josecito lo dijo, ¿eh? Yo voy a levantar las dos manos. Lo dijo. ¿Las dos manos? Sí, dijo que iba a levantar las dos manos. Eso no, Entonces, fue, no fue a Wilton. No, no, pero él dijo que iba a levantar las dos manos, Josecito. Y en el caso del de senador cosa, del PRM, pero, los dos senadores del PRM. No, no, eso no, eso no. Eso no. Paliza y Zorrilla tan claro. Zorrilla no, amigo tuyo. ¿verdad? Muy amigo mío. Acuérdate que mi familia también es del Seibo. Mis ancestros son de San Pedro Macorís y de Pedro Sánchez. Entonces. ¿Qué pasa con eso? Hay un ambiente en esa dirección que ha crispado a la sociedad. Mi advertencia es decirlo para que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque en esto hay mucha perversidad. El argumento de un sector del PRM, que yo lo único que le pido es que me respete, porque yo he dado mi batalla, 
contra viento y marea. Sí, es cierto. Yo no soy sucubo de nadie, ni de Maximiliano Gómez que revive. Es reproducir el esquema que usa Miguel en contra mía cada vez que yo tengo una sentencia favorable en el TC. Dice, no, no, eso es Leonel. Primero, yo no soy un sucubo de nadie, ni de Maximiliano Gómez. Yo tengo convicciones sobre el proceso político dominicano. Y eso se pone en guapo porque yo he dicho dos cosas. Que la oposición ha cometido un error estratégico porque como no se ha sumado con energía al proyecto de impedir una modificación constitucional, han permitido que quien lo encabece sea Leonel. Sí. Y cuando el resultado sea positivo, el trofeo se lo va a llevar Leonel, no ellos. Y por una acción poco inteligente, bajo la tesis de que Leonel es que está organizando ese proceso, no se han sumado. No, es que el tema de impedir la reforma constitucional es de todo, porque el 70% de la población, peledeísta, no peledeísta, de izquierda, de derecha, del centro, están de acuerdo con eso. La, ¿Cómo tú ves el papel de la oposición? En este momento, con respecto a la yo, Constitución. Yo pienso que una parte de la oposición ha sido encandilada por esta tesis. Habilitamos a Danilo en el 24. Se presenta a Leonel de candidato en el 20. Y habrá un fuego cruzado entre un Danilo que quiere que Leonel no sea y la oposición. Y esa actitud, asumirla, es un acto de infantilismo. Porque eso no es correcto, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo he dicho en este programa y en mil otros programas que Leonel y Danilo van a un pacto que se llama el pacto de la desconfianza. Lo, lo he dicho en mil oportunidades. Mira cuál es el escenario que yo le pongo. ¿Tú crees que en el PLD no saben perfectamente los riesgos que implica la llegada al poder de la oposición? ¿Tú crees que ellos no lo saben? Ellos lo saben. O sea, Willy, ponte a pe piensa en Emanuel sí. Guerrero, Procurador General de la República. Piensa. Piensa en Emanuel Guerrero. Uh -huh. piensa en Antoliano Peralta que son dos gente que le llegan a procurador y aquí hay gente de este gobierno que va a tener que aprender por dónde queda la feria si no la conoce porque van a coger para la procuraduría y lo van a poner para allá sí. eso es verdad ¿eh? ahora, ¿cuál es el otro escenario? que uno de el victorioso te ponga a Miriam Germán Brito procuradora ¿tú te imaginas lo que es eso? entonces frente a esa perturbación el sector de Palacio está obligado a un pacto. ¿Qué pasa con ellos? Que como Danilo y su legítima fuerza en el PLD, innegable, no fue capaz de construir un candidato alternativo que le diera razón de ser al danilismo con otro rostro, él quiere una habilitación política para desde el 24 establecer sus posibilidades y quedarse con aire para que no lo despecuesen políticamente. Entonces, porque los candidatos alternativos no prendieron. Ahora, ¿cómo cae dentro de la militancia del PLD que un candidato, por la voluntad de ese partido, llegue, llegue a la candidatura uh -huh. y que desde el poder del mismo partido se le torpede? ¿Tú crees que los PLDistas de las bases... Eh, van a, aún siendo danilistas, van a reaccionar eh, conmovidos y aplaudiendo la posición no, del yo, partido. Yo te recuerdo una frase y un acontecimiento. Yo comencé diciendo que la mayoría de los políticos dominicanos no conocen la historia. ¿Qué le hizo Salvador Jorge Blanco a Jacob Maglito? Tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Sí. Le puso una daga en la espalda. ¿Qué le pasó al PRD? Calcularon que Jorge Blanco podía volver en el 90. ¿Qué hizo Balaguer? Lo persiguió. Alan García, Dios lo tenga en gloria, cometió ese error en Perú. Repito, porque el 90% de los políticos dominicanos no leen ni entienden lo que está pasando. Alan García lo que hizo fue que frente a la posibilidad de que llegara Vargas Llosa y lo persiguiera, apostó al chinito, Fujimori. Y Fujimori lo puso a correr. Sí. Lo mandó a Francia, a México, a Costa Rica. Lo puso a correr. Volvió al poder después. Pero lo puso en, en una situación de dificultad. Es decir... La gente debe entender, claro, hay otra cara de la moneda, la de Ecuador. La del mismo partido. ¿Qué le ha hecho Lenín al expresidente ecuatoriano Correa? La puerta a Correa. Entonces, esos son elementos que deben contribuir a una reflexión sensata, inteligente. Entonces, nadie puede pedirme a mí, en el PRM o en un sector de la oposición, que no actúe con la consistencia y con el precio que yo he pagado por ser consistente. Porque el que me activa los circuitos contrarios a mis intereses en el TCE, ¿sabe cómo se llama? Es Danilo Medina. Sí. El que tiene alentado a Miguel Vargas es Danilo Medina. Quien va al Tribunal Superior Electoral a impedir una sentencia en Buena Lid es José Ramón Peralta. 
Entonces, si alguien en el PRM quiere ser simpático con el gobierno, son problemas de ellos, no mío. Y no hay un recurso que ampare al, a los jueces del Tribunal Superior Electoral ante amenazas y un poder extra fuera de No, pero de, la, de, la denuncia está conocida. Le quitaron la escolta al presidente del tribunal, lo visitó el ministro. Pero no ha hablado nada ese señor. Los jueces hablan por sentencia. ¿eh? Sí, pero en el caso de que él se sienta agredido como se sintió. Los jueces hablan por sentencia. Él se cerró, Guido. No, los jueces, no, pero yo te quiero reiterar que él mantuvo una actitud digna porque votó en favor. Mira lo que pasa. Y ahí voy a ese tema. En el poder sienten que tienen mucha autoridad frente al tribunal. ¿Por qué? Porque como me dieron una sentencia favorable, ganada en buena lid, ellos sienten que ya el tribunal cumplió conmigo. Y que este tiempo de la política va a implicar que la salida sea política y no jurídica. Y yo lo he dicho públicamente, en el Tribunal Superior Electoral hay un juez que públicamente contra nosotros. Nunca lo he recusado ni he solicitado en división. El magistrado Madera Arias. Fíjate que toda la sentencia, el TC es un tribunal colegiado, sí. en la mayoría se impone la mitoría, y cada vez que yo gano en buena lid, él, el voto disidente, lo coloca en manos de mis adversarios y hacen una campaña de relaciones públicas del voto disidente. Es decir, que si las estrellas y el Licey van a un juego y ganan las estrellas, la noticia no es que perdió que perdi el Licey, es que ganan las estrellas. Pero utilizan ese instrumento de comunicación y aducen de que yo cada vez que gano en el Tribunal Superior Electoral, ah, es porque me ayuda Leonel Fernández. Ah, no, yo tengo convicciones propias. Claro. Además, en el año 96... Cuando yo recién llegué a llevar. Tú más que Unidos, eso tienes la razón. No, yo en el año 96, cuando llegué a este país, después de estudiar en los Estados Unidos, porque fui a estudiar y a prepararme fue. Oh, yo estaba con Peña Gómez y siempre he votado por el PRD. La única vez que no voté por el PRD. ¿Sabes cuándo fue? ¿Cuándo? Cuando Luis Binel se presentó de candidato ahora. Yo lo he dicho públicamente, que yo no estaba de acuerdo con esa alianza. Ahora, yo quisiera que otros dijeran que desde el 96 estaban con Peña Gómez. Porque la historia está ahí, reciente, fresca. Conmigo no, yo por la buena soy lo mejor. Pero yo no soy un sucubo de nadie. Yo no entrego mi cabeza a nadie. Yo tengo convicción y esta es una lucha política. Y yo he pagado un precio muy alto, de muchos sacrificios, dándome batalla en el PRD. Entonces, eso hay que respetármelo. Sí, Guido. Eh, tú haces una serie de denuncias en tu rueda de prensa. Uh -huh. eh, tú la mantienes. Eh, eh, vi unas declaraciones tanto de Miguel Vargas esta mañana como... Eh, del, del famoso Alfredo Pacheco eh, desmintiendo eh, bueno, eh, acusando de fake news inclusive no, eh, la, eh, la información el concepto es fake news fake. son noticias falsas es fake, sí. F-A-K-E sí. news de news entonces, lo primero es que Alfredo Pacheco no me respondió a mí, porque yo en ningún momento te respondió a ti no. dice la, lo que no. dice Guido Gómez Mazara no. es falso no él dice que él nunca había estado vinculado a ningún tipo de propuestas de aceptar la presidencia. Pero yo no hablé de nombre, yo dije de oferta institucional. Sí, institucional. Yo no hablé de nombre. Pero tú metes en la tómbola al partido completo, las dos facciones del partido. Eso es lo que yo dije. Sí. Que fue porque es una oferta y institucional. Ahí una, y ahí es una denuncia responsable, es una, porque eso es cierto. Es una oferta institucional. Ahora, en el caso de Miguel Vargas, síganlo no por lo que dice, por sino que por haga. su comportamiento. ¿Por qué ayer dos funcionarios muy vinculados a él andaban en la casa presidencial? En una jipeta negra, Tajo. ¿Por qué? Víctor Gómez Casanova. ¿En la casa presidencial del sí, PLD? Sí, el, el periódico lo, lo, lo cita. Sí, eh, en la casa presidencial del PLD. PLD. Sí, estaban Víctor Gómez y Figuito Vázquez. Dice Reinaldo que fue a llevar unos documentos, no sé de qué. <risa> pero a la casa presidencial. ¿A qué fueron? No siga a Miguel por lo que dice, cómo se comportan ellos. A garantizarse que en la pirueta que andan, el tema de las reservas sea para ellos. Porque yo le develé una situación. Porque a gente que fue convocada, me lo dijo porque tiene relaciones primarias conmigo. Oye una cosa, esa torre que está frente al mirador, todo el mundo sabe que es una torre famosa. Sí, ¿cómo que se llama? La Caney. Caney. Ahí. ¿Es verdad que ahí vive el cañero? No sé. Honestamente, no sé. Yo lo que sé es que vive ahí es Gonzalo Castillo y Miguel Vargas. Y Miguel Vargas. Sí. Ahí sí viven ellos. ¿Y dos o tres más? Sí. Pero el que entra ya hay cámara. Sí. Y a veces hay gente que no se da cuenta que ahí puede vivir un amigo mío. 
Me digo, ¿qué es lo que está pasando tanto aquí que tanta gente está subiendo y bajando feliz? Muerte la risa con, sí. con, con una fundita. Entonces, con... a los amigos que dudan, pregunten qué diputado de la oposición en Barahona le están ofreciendo el loto del sur. ¿El loto del sur? ¿En qué consiste eso? Oh, una compañía de vende loto, billetes, ah, okay. en el sur del país. ¿Y, ¿Y qué compañía es esa? ¿El Pedro Alegría tiene...? No, 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 no es Pedro. Pero Pedro hace 25 años está bien. No es un Pedro. Eh, un diputado. Algo, un diputado. De la oposición. Segundo lugar, yo tengo una relación entrañable con Jean Luis Rodríguez. ¿Con quién? Jean Luis Rodríguez, diputado del Seibo. Sí. Dijo Roberto, lo que están pretendiendo hacer con ese muchacho que no lo van a doblar, ¿eh? es una perrería. Ch eh, chantajearlo con el papá, con es, el proceso muchacho, del papá. Ese muchacho no se dobla, no se dobla ese muchacho. Y con el, también se ha mencionado el hijo de Andrés, ¿verdad? El hijo de Andrés no conozco, el que tengo la información es de Jean Luis. Sí. Pero tampoco hay una diputada de Puerto Plata que es una mujer muy correcta. ¿Quién? Doña Giné. Una mujer correcta, decente. Pero ella no firmó el, docu el, el Mira, documento. Mira, no necesita firmar. Giné es una mujer seria. Ahora, ¿cuál es el ardit que están usando? Que su esposo es ingeniero. Obras. No, y que en el, hay un puer en el Puerto Plata están resumiendo el tema del puerto. Giné no se vende. Eso es el oficialismo que está en eso. diciendo. Giné no se vende. Y Chivo es una persona correcta también. O sea, pero mira cómo usan todos esos mecanismos. Sí. El ingeniero Jiménez Mesón. Sí, pero le dicen sí, Chivo. Sí, es, sí, es, sí. Su apodo, famosísimo. Esos son dos gente correcta. Sí, y él es muy agradable. Sí. Y mira cómo están llegando a un tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la perturbación del poder es el día después. Julio, yo te voy a dar tres ejemplos. Porque uno de los problemas de los partidos que se generan por tantos años en el poder es que desarrollan callosidades en la sociedad y en el funcionamiento de la institucionalidad democrática. Yo te quiero dar tres ejemplos. O sea, y este país le va a aplaudir que Fersán y Ferquido, dos empresas que no tengo nada desde el punto de vista profesional que ver con ellas, tienen 100 años en el mercado. Sí, legendarias. 100 años en el mercado de los abonos. Porque aquí hay dos ministros que le constituyen una compañía de abonos y les roban el 60% del mercado. Ah, sí. Eso es José Ramón Peralti y el ministro de, de Medio, Medio Ambiente. Ambiente. Ah, sí. Pero, o sea, Increíble, un ministro de Medio Ambiente con una abono. fábrica de abonos. No, pero él era de agricultura antes. Sí, pero, pero entonces, choca, ¿verdad? Porque... Entonces tú dices, tú dices, ay, ¿y qué te hacen esos grupos oligárquicos? Te lo van anotando. Te lo van anotando. Segundo tema. ¿O tú crees que no generó ruido el pago de los terrenos del aeropuerto Las Américas José Francisco Peña Gómez? Tenían 45 años reclamando. Y le pagaron por emergencia la semana pasada. 500 millones de pesos. ¿A quién le pagaron? A una oficina de abogados. Y no se puede saber el nombre de la oficina. Una oficina de abogados, yo litigo. Pero dilo, porque. No, una oficina de abogados. No, una oficina de abogados con vínculo con el gobierno. Tres. Porque yo estoy dando los datos precisos. Uh -huh. La presa de Monte Grande, que todo el mundo está de acuerdo con ella, ¿eh? para irrigar el sur. Eso está muy bien. La gana Andrade Gutiérrez, en buena lid. La gana. Yo no tengo vínculo con Andrade Gutiérrez de ninguna naturaleza. Pregunta quién es el ingeniero. ¿Quién, ¿Quién es la contraparte dominicana? ¿Quién es el ingeniero? Apellido Severino. ¿Y qué, qué relación con, tiene con...? Tiene vínculo con un ministro importante. Este ministro gobierno. importante, aquí hay tres. Montalvo, José Ramón y Gonzalo. No, con otro. ¿Otro más? Que tiene más facilidad para el pago. A Donald Guerrero. Ese es, ¿verdad? Guido, pero mira, el tiempo se me está acabando. Es decir, ¿cómo se entrelaza esto con la reforma constitucional? Bueno, que el gobierno tiene un interés de llevar una reforma contra viento y marea y hay una resistencia en la sociedad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cívicamente denunciarlo y accionar. Mañana quiere introducir. ¿Y qué tú vas a hacer? No, lo que tiene que hacer cualquier ¿Tú vas para el Congreso? No, lo que tiene que hacer cualquier ciudadano con vocación cívica denunciar. es hacer la denuncia. Ok, ¿y, y cómo? Y en el Congreso la tarea de los congresistas. Tú, tú eres joven todavía, pero Gracias tú tienes una experiencia de los procesos internos y de las elecciones enormes. ¿Cómo tú proyectas esto? ¿Cómo sale el país de esto? No, el país lo que tiene que apelar a su conciencia democrática, a reconocer al liderazgo político en general que el poder tiene que tener límites. 
y aquí se ha perdido el sentido del límite, que hay un desbordamiento. Aquí la gente cree que la fuerza del dinero es todo. Y el gran problema de la actual administración es que ha delegado acciones políticas en gente que no es política, que confunde que tener muchos recursos, manejar muchos recursos, le da facultades políticas. Y la política es una actividad que hay que estudiarla, formarse, prepararse. O sea, los dos delfines del gobierno en todas estas acciones, o sea, José Ramón Peralta, yo le tengo mucho respeto por su familia, que fue catorcito y todo eso, pero José Ramón Peralta no es un político. Una persona que invirtió en el proyecto de Danilo y qué bien que lo hizo. ¿Y dónde están las dotes académicas, intelectuales, formativas de Gonzalo Catillo? Pero sí. por el amor de Dios. Sí, eso es verdad. Eh, Guido, <coughs> eh, se me quedó algo que te quiero... En tu denuncia tú planteaste que en el pacto institucional soterrado que mantenía el sector de Danilo Medina con el PRM... ¿Le daban la Procuraduría General de la República? No, no, yo no dije eso. No, porque el Nacional. ¿eh? No, no, es el Nacional que está. Sí. Yo no dije eso. Eh, ¿Tú le das veracidad a eso? No porque creo. Tú Alain, no vas a poner... No, a Jean Alain no lo quita nadie en este gobierno. Nadie. Ni Danilo, ¿verdad? No, 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 no es presidente. Sí, pero pero no a Jean Alain Rodríguez no lo quita nadie en este gobierno. Él no se atreve a quitarlo, después hay un lío. No, 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 no por líos. Sino porque yo pienso que en la lógica del presidente, él es una persona que... Que le hace su trabajo. Hace su trabajo. Y le ha hecho su trabajo a él. Sí. Eh, pero todo esto para ti termina como, Guido, aparte de las denuncias. No, yo pienso que la reforma no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Lo van a tener que pasar por encima del 70% del país. O sea, si no se puede. Bueno, pero. Pero habrá una negociación. La, la reforma no necesita pasarle por encima al 70%. No, pero del el 70% país. del país la, dijo que no. La reelección sí, pero la reforma no. Es que la reforma es el punto de partida de la reelección. Pero tú crees que no se concretice en el Congreso. Van a hacer todo el esfuerzo en esta semana. Y Porque con, el tiempo se le está agotando. Aquí hay un calendario electoral. ¿Y con tu experiencia? No, no, eso va a terminar con un pacto en el PLD entre Leonel y Danilo. No va a Se llama el pacto de la desconfianza, pero van a pactar. Pa se lo pusiste tú ese nombre. Y le queda bien, porque yo siendo Leonel no confío. Y me imagino que Danilo pensará lo mismo. <risa> Guido, un placer. Un abrazo. Eh, recuerden, esta entrevista está desde esta tarde en Canal Nacional de Informaciones, CNI. Y nosotros volvemos mañana, cuando el reloj marque las 12.